Kampung KB Jasem ini kan ada visi misi kami membentuk warga Jasem ini menjadi keluarga yang satu sehat kemudian bahagia yang ketiga sejahtera. Jasem ini adalah ada artinya jaya amanah sehat elok dan mandiri kan seperti itu itu harapannya kami seperti itu. Dicanangkan pada 2 Februari 2016 oleh Gubernur DI Sri Sultan Hamengkubuwono K10. Kampung KB Dusun Jasem adalah kampung KB pertama di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Awal pembentukan kampung KB di kawasan timur Bantul, Yogyakarta diinisiasi sejak Desember 2015 karena didasari kondisi Dusun Jasem masih tertinggal dari daerah lain. Ketika itu kami ditawari untuk melaksanakan program Kampung KB dari BKKBN. Kemudian berangkat dari situ dengan berbagai kriteria yang memang kita masuk di situ, baik kriteria wilayah karena kami keluarga prasejahteranya cukup tinggi, kemudian daerah rawan longsor, kemudian untuk kriteria data kami yang tingkat anetmit kami cukup tinggi, kepesertaan KB kami yang kurang, kemudian kegiatan tribina kami juga belum ada. Nah ini akhirnya berangkat dari situ, kemudian di 2 Februari 2016 di Bangsal Kepatihan kami dicanangkan oleh Bapak Gubernur waktu itu. Salam Genre. Salam Remaja Genre. Sehat, cerdas, ceria. Pasca pencanangan Kampung KB, kegiatan tribina berupa BKB, BKR, dan BKL terus disosialisasikan pada warga Dusun Jasem dengan berbagai cara. Ketika kita melakukan penyuluhan ini jangan cuma ngomong ngomong secara teori, tapi kita sisipkan dengan lagu-lagu yang temanya ini adalah e, masuk di situ gitu loh. Misalnya program KB ini ada MKJP, ada MOW ya. Ini kita sisipkan lewat lagu-lagu yang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah e, kami ciptakan sekitar 10 lagu. Kampung -ku, kampung KB, kampung karu. Lewat berbagai upaya kreatif yang dilakukan para kader, kepesertaan KB dan bina keluarga Balita meningkat dari tahun ke tahun. Alhamdulillah kepesertaan warga partisipasinya baik, ya mau berkunjung ke kegiatan PKB. Anggotanya sendiri. Anggotanya sendiri sekarang itu PKB 41 dengan Balita 46. Tak selalu mulus, berbagai kendala kerap dihadapi untuk menjaga keberlangsungan program-program yang digulirkan oleh PKKBN. Pernah saya di, di titik paling apa ya, kayak saya merasa gagal ya, paling rendah saya pernah merasa kayak sudah saya sudah berusaha seperti ini, tapi kok mereka kok tidak langsung menangkap saya itu inginnya itu seperti ini, tapi kan kadang-kadang memang pola pikir mereka akan berbeda. Belum semua itu tahu dan paham tentang program KKBPK Karena waktu itu kan kita yang diundang kan juga kadang-kadang yang ini diundang datang, yang ini tidak Nah yang tidak-tidak itu ketika kita jalan, yang yang sudah jalan berapa, satu tahun, dua tahun Yang nggak pernah berangkat inilah yang susah Tapi saya punya senjata akhirnya, oh berarti saya harus bergerak dulu Nyontoni satu yang menjadi kendala itu ketika memang motor penggeraknya ini Kalau motor penggeraknya di depan ini sudah loyo, sudah macet Ya sudah, kampung KB nggak akan bisa ini ya Tapi memang harus pakai berdarah-darah itu tadi Perlahan namun pasti Partisipasi dan kesadaran warga akan program keluarga terencana dari BKKBN perwakilan DIY kian meningkat. Mulai dari BKB, BKR, BKL, 
dan juga kepesertaan peak air terus meningkat. Pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP mencapai 37 persen. Kalau kepercayaan KB sekarang ini dari 97 pus, ini yang berKB sudah sekitar 83. Nah 14 ini kan ada yang pus uh, belum punya anak, kemudian anaknya satu, kemudian memang dia ada tiga yang yang memang benar-benar dia itu takut untuk berKB. Tapi kan nanti kalau ketika dia sudah usianya masuk, sudah menapos ini kan sudah diluluskan. Tak cuma dari kepesertaan KB, peningkatan taraf ekonomi warga pun terus meningkat lewat kelompok UPPKS Lestari dengan 40 anggotanya yang mengkreasikan berbagai macam olahan cemilan. Setelah adanya program UPPKS ini, kami e, mempunyai gagasan untuk membuat usaha, usaha ya di desa ya kecil-kecilan lah, di snack-snack seperti itu, nah untuk menunjang apa ya untuk menunjang ekonomi keluarga saat itu ada pelatihan pelatihan eh, pelatihan cara pengemasan cara penjualan dan lain-lain juga terus eh, untuk untuk permodalan alhamdulillah di dusun sini itu ada sejenis eh, Koperasi dana upaya. Nah, jadi kami kalau pas kekurangan kami bisa mengajukan ke koperasi dana upaya itu. Tak cuma itu, UPPKS Lestari juga beranggotakan para suami kader Kampung KB yang berinovasi di bidang perikanan yang dinamai buletasi atau budidaya lele dengan fermentasi. Yang pertama dengan adanya dampak politasi yang ada di Dusun Jasem, Kampung Kapi adalah pertama adalah untuk menambah visi keluarga, itu yang pertama. Terus yang kedua dengan adanya politasi yang ada di Dusun Jasem, Kampung Kapi adalah untuk menambah adanya ekonomi. Keberhasilan meningkatkan kualitas dan taraf hidup warga Kampung KB Jasem. Tak lepas dari keberadaan rumah data kependudukan yang diresmikan pada 11 September 2017. Tak cuma data dari Padukuhan Jasem, data kependudukan Desa Sri Mulyo pun tersedia lengkap di sini. Kenapa saya menggandeng dengan desa lah? Ini kan nanti kan data ini kan untuk satu desa. Kalau bisa kan untuk satu desa. Nah ini harapannya kenapa di setiap divisi ini selalu saya taruh staf-staf desa yang mereka cukup pinter IT. Jadi ada kerjasama antara desa, dusun gitu. Tak hanya pengumpulan dan pembaruan data, aktivitas rumah data juga meliputi pengolahan dan analisis data, pelayanan dan juga intervensi kependudukan. Fungsi rumah data ini sangat penting sekali karena dia kan menjadi apa pusat pusat daripada berbagai kegiatan yang sudah ada ini bisa kita lihat kita bisa baca kemudian orang lain ketika memang mau bertanya atau mau melihat itu cukup cukup melihat datang ke rumah data dia sudah tahu peningkatan sejumlah program kependudukan yang diinisiasi BKKBN berkolaborasi untuk ikut memajukan kampung KB Jasem. Alhamdulillah untuk kampung KB Dusun Jasem ini sangat pesat sekali karena e, sebelum ada kampung KB itu terutama jalan fisik-fisik itu memang sangat-sangat parah sekali kemudian kami setelah adanya kampung KB terutama fisik infrastruktur kami membuka jalan di antara e, kampung KB Jasem dan di e, pedukuan Kali Gadok kurang lebih 850 meter, kemudian lebarnya 3 meter. Kami bekerja sama dengan eh, PU Kabupaten Bantul. Langsung proposal itu langsung ditangkap dan langsung dilaksanakan. Berawal dari kampung dengan segala kekurangannya. Padukuhan Jasem kini bermetamorfosis menjadi kampung KB yang sukses dan menjadi percontohan bagi yang lain. Kampung KB ini juga merupakan motivasi atau dorongan-dorongan agar nanti di semua dusun-dusun itu 
bisa mencontoh adanya kampung KB yang ada di Dusun Jasem. Dusun-dusun sudah mulai mencontoh, nanti akan dibuat pokja-pokja kampung KB seperti itu. Mimpi dan harapan membuat warga padukuhan Jasem sehat, bahagia, dan sejahtera tak hanya berhenti di satu titik. Rencana besar menanti yang hanya akan berhasil dengan partisipasi warga yang antusias. Saya punya angan-angan, satu tempat ini nanti sudah mewakili kegiatan Kampung KB. Jadi dari satu tempat itu nanti kita garap, ini ada wisata edukasinya, ada bulitasi masuk di situ, pertanian masuk di situ, perikanan masuk di situ, kemudian pendidikannya juga masuk di situ. Jadi harapannya seperti itu. Merencanakan visi Kampung KB yang sukses, Tak lepas dari peran tiap-tiap keluarga terencana yang ada di Kampung KB Jasem. Bangsa yang maju dimulai dari keluarga. Keluarga yang direncanakan. Apakah pengen anaknya satu? Silahkan. Apakah pengen anaknya dua? Silahkan. Tetapi yang paling penting adalah direncanakan dengan baik.